Take our Bible. If you can open the Gospel of Matthew. उसका छठा भाव एंड सिक्स चैप्टर और यहाँ पर दुआ के तौलक से इस मुसी ने कुछ बातें सुनने वालों से की एंड हेयर चीज वो स्टार्ट में बाव प्रेयर और जब उनको दुआ के बारे में सिखाया तो दुआ का शुरू ही बताया एंड व्हेन ही वाज टीचिंग देम हाउ टू प्रेय ही आल्सो टोल्ड देम हाउ टू प्रेय तो मेरे सी जो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो जो उसका उसको मुखातिब किया जाता है ये बहुत अहम बात होती है व्हेन वी टॉक टू समबडी वी ऑलवेज एड्रेस समबडी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो जब हम यहां पर दुआ करने का तरीका सीखते हैं तो हमें खास इब्तदा दुआ करने को यीशु मसीह ने बताया एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू प्रे गॉड जीसस टॉट अस हाउ टू एड्रेस God when you pray main aathvi aur novi ay padhna chahta hu and i want to read the eighth and the ninth verse today matthi ki jeev ka chhota bab aur uski aathvi aur novi ay matthew chapter 6 verse 8 and 9 aur yahan par urdu ki bible muqaddas mein kuch yu likha hai bas unki maan na bano kyunki tumhara baap tumhare maamle se pehle hi janta hai ki tum kin kin cheezon ke mohtaaj ho bas tum is tarah dua kiya karo कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए देर फॉर डो नॉट बी लाइक देम फॉर योर फादर नोज दिंग्स यू नीड बिफोर यू एस्क हिम इन दिस मैनर देर फॉर प्रे आर फादर इन हेवन हाउर बी दैन एम और यहां पर हमें दुआ का आगाज बताया गया एंड दिस इज दिस शोज एस हाउ टू स्टार्ट आर प्रेयर और यहाँ पर एक ऐसे बाप के बारे में बताया गया है जो मांगने से भी पहले जानता है कि उसके बच्चे किन चीजों के मोहताज इसका मतलब है कि ये कोई ऐसे बाप की बात नहीं हो रही जिसको बाप कहा तो जाए लेकिन वो जानता कुछ भी ना हो एंड दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट फादर हु इज नॉट नोइंग ऑफ वट द नीड्स आर बहुत दफा लोग कुछ लोगों को बाप कहकर बुलाते हैं Lot of times people call some people father in their life. मुझे याद है मेरे दादा को गांव के अक्सर लोग पापा कहते थे. I know my grandfather. A lot of people call them papa in our village. लेकिन वो सबके पापा नहीं थे. But he was not the papa of everybody. कुछ को कुछ के बारे में उनको खुद भी नहीं पता था कि ये कौन शख्स है. And some of the people he did not even know. लेकिन वो उनको इसी तरह बुलाते. But this was the title that people had for him. लेकिन जो यहां बाप का जिक्र हो रहा है बट द फादर दैट द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट हियर ये एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है दिस इज अ फादर हु नोस द नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन हालांकि बच्चों ने अभी बताई भी नहीं एंड दिस इज बिफोर दे हैव इवन मेंशन द नीड्स इसका मतलब है ये एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद है एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट अ फादर हु इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज किड्स क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्यार है कि आप अपने बच्चे की जरूरतों को पहले से कोशिश करें जानने की क्या जरूरत है एंड दिस इज अ लॉट ऑफ लव दैट यू नो द नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन बिफोर दे इवन एस्क यू क्योंकि जो दुनिया के बहुत अच्छे बाप हैं उनके बारे में बच्चे कुछ यूं बताते हैं बिकॉज़ द वेरी ग्रेट फादर्स ऑफ द वर्ल्ड दिस इज हाउ देयर किड्स डिस्क्राइब देम हमने जब भी अपने अब्बू से कुछ मांगा उन्होंने हमें दे दिया whenever we ask anything of our father our father gave it to us aur ye ek acha baap hone ke liye kafi hai and this is good enough for being a good dad लेकिन यहां पर जो आसमानी बाप है वो मांगने से भी पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। बट हियर दी फादर नोज बिफोर वी एस्क हिम इसका मतलब है कि हमें ऐसे आसमानी बाप के पास आते हुए बड़ी खुशी और दलेरी होनी चाहिए सो वी शुड बी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल बिफोर वी कम टू दिस गॉड बहुत दफा जब लोग कई दफा दुआ करते हैं तो उनके पास कोई बड़ी उम्मीद नहीं होती एंड मेनी टाइम वेन पीपल प्रे दे डू नॉट है और ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदा को मनाना चाह रहे हैं कि वो उनको कुछ दे एंड समटाइम्स देयर इट लुक्स लाइक देयर ट्राइंग टू परसुएड गॉड टू इन टू गिविंग देम समथिंग लेकिन अगर हम इस पूरी दुआ को पढ़े बट इफ यू रीड द होल प्रेयर तो हमें लगता है कि वो फिक्र वाली कोई इसमें बात ही नहीं है एंड वी वी फील दैट देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट बल्कि ऐसा लगता है कि खुदा को हमारी जरूरतों के बारे में जैसे पता ही नहीं है कि हमें क्या-क्या चाहिए and it almost feels like god doesn't know what we need agar hum khuda ko na sikhate if god did not teach us to hamari dua ka aagaaz kabhi bhi yahan se na hota ki tera naam paak mana jaye and if he didn't teach us how to pray we wouldn't start a prayer with hallowed be your name 
कभी भी ना होता कि तेरी बात सही है we would have never asked for his kingdom to come hum kabhi bhi na sochte ki teri marzi jaisi aasman par puri hoti hai zameen par bhi we wouldn't think like having his will done in our lives as it is in heaven kyunki hum jab hum dua karte hain to hum apni zaruraton ko focus rakhte hain because when we pray we pray because of our needs kyunki hum hum bible mein padhte hain ki mango to diya jaye as we read in the bible ask and you shall receive dhoondo to paoge search and you'll find darwaza khatkhata ho to tumhare waaste khola jayega not the door and it, it shall be open for you to fir hamare zehen mein ye hai ki jo kuch hame nahi humne na maanga wo hame milna bhi nahi hai so in our minds we think if we didn't ask for the thing we need god will not give it to us lekin na samajh do jo buniyadi baat hamare paas hai but the foundational thing that we have today ki kya khuda mera baap hai ki nahi is god my father or not kyunki kai log usko ae khuda mein ae khuda mein kahenge because many people will call him our lord our lord aur balki yesu se ne kaha jo mujhe ae khuda mein ae khuda mein kehte wo sab asman ki baat se mein jayenge and jesus said everybody who calls me lord will not go to heaven iska matlab hai khuda sab ka baap hi nahi hai this means god is not the father of everybody kyunki ye ek khaas rishta hai because this is a special relationship ha jab khuda ne duniya ko paida kiya to wo sab ka baap ban gaya Indeed, when God created the whole universe, He became Father of everything. लेकिन यहाँ पर उस बाप की बात नहीं हो रही जिसने पैदा किया. But this is not the God. This is not the Father we are talking about who created us. बल्कि ये वो खुदा है जो पैदा भी करने वाला है. But this is a Father who also created us. लेकिन वो ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला. He also fulfills our needs. लेकिन ये ये मुकाम जो है. But this position. ये इंसान खुद हासिल करता है बाप के अंदर. This is what the man earns with god this Kyun, relationship kyunki khuda ne kuch logon ko ye haq diya hai because god has given some people this right ki wo usko baap keh kar pukare that they can call god their father aaj isi rishte ke bare mein hum baat karenge and this is the relationship that we're going to talk about today ki hum kaise khuda ko baap keh kar pukar sakte how can we call god our father kyunki kya khuda waqai mera baap hai is god really my father aur agar wo mera waqai hi baap hai if he's really my father to phir kya main uske kaam mein laga hua hu am i really doing his work uska kya kaam hai what it, what is his work zameen par uska naam paak mana jaye that his name should be blessed on earth aapko kitne ko khuda ke bete duniya mein milte hain jo is fikr mein lage hue hain ki khuda ka paak naam paak mana jaye how, how many sons of god do you find in this world who are worried about this that his name should be hallowed in this world jab wo kahin baithe hote hain to unke upar khuda ki izzat sawar hoti hai and when they're sitting down and in their minds there's a deep respect for god kahin khuda ki beizzati na ho jaye they know they're in their mind they do not want to blaspheme his name jo ye beta hai ye sabse pehle khuda ke naam ki fikr mein hai because this son who is praying here is worried about the name of god kyunki wo khuda se madad maang raha hai tera naam paak mana jaye he is asking for god's help that his name should be hallowed in this world iska matlab hai ye beta is qadar khuda se connected hai this is talking about a son who is so connected to his father aur wo zindagi mein feel karta hai mujhe khuda ki madad chahiye he feels like he needs the help of god in his life ki meri zindagi mein khuda ka naam paak mana jaye i should have that god's name should be hallowed in my life mere ghar mein khuda ka naam paak mana jaye in my house god's name should be hallowed mere pros mein khuda ka naam paak mana jaye in my neighborhood god's name should be hallowed kyunki kalam kehta hai bahut log khuda ke naam par kufr bakte hain because the bible says a lot of people blaspheme the name of god wo khuda ke naam ko qasam ki tarah istemal karte they use god's name as a curse word kai dafa jab wo koi bura kaam ho jata hai to wo khuda ka naam lete hain when something bad happens they immediately they take the name of god aur ye ek aam practice hai duniya ke liye this is a very common thing to do ki jab kuch bura ho jana hai to khuda ka naam lena if some sudden suddenly something bad happens just take the name of god iska matlab hai ko har burai ki zimmedari khuda par dal rahe this means they give all the responsibility of every bad thing to god iska na iska matlab hai khuda ka naam paak mana nahi ja raha this means that god's name is not being hallowed and khud khuda ke naam ki beizzati ki ja rahi hai it it is insulting the name of god aur mere aziz so hame is baat ka ki izzat honi chahiye but we should have respect for god's name hame kuch na kuch puchna chahiye ki aap khuda ke naam par kufr kyu bak rahe hain and we should ask that person why are you insulting the name of god lekin khuda ne ek aur rasta diya but god has given us another way ki agar tum dua karte hue ye maangna shuru karo but that when you pray you start praying for this iska matlab hai ki aap khuda ki izzat ke bare mein waqai serious hai now this means that you're really serious about respecting the name of god kyunki jiski hum izzat 
नहीं कर सकते उसको प्यार क्या करें बिकॉज द वन वी के नॉट रिस्पेक्ट वी के नॉट लव आप उसके साथ क्या चलेंगे जिसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं हाउ कैन यू वॉक विद समवन दैट यू डू नॉट केयर अबाउट द रिस्पेक्ट मैंने कई दफा देखा कि लोग दूसरों की इज्जत में बहुत कुछ करते हैं एंड आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल डू अ लॉट जस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समबडी कई दफा दुनिया के बाप के लिए बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं Just for the earthly father, the kids are very concerned. वो कहते हैं हमारे माँबाप की बेइज्जती होगी. And they they think in their mind before doing anything wrong, maybe this will insult our parents. लेकिन खुदावन ने तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. But this responsibility God took upon Himself. कि तुम दुआ में कहो कि तेरा नाम पाक माना जाए. That you should pray about this. That God, your name should be hallowed. इसका मतलब है ये हमारी जिम्मेदारी में डाल दिया खुदा ने. This means God has put this in our responsibility. ताकि खुदा देखे कि क्या हम वाकई खुदा को इज्जत देते हैं कि नहीं देते. So God can see. Do we really respect God as we should? कई दफा लोग खुदा को बहुत प्यार करते हैं. Many times people love God a lot. मैंने चंद लोगों को ये कहते सुना है हम खुदा को बहुत प्यार करते हैं. I've heard many people say this. That we love God a lot. और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है. And this sounds really good. लेकिन आप जिसको प्यार करते हैं क्या उसकी इज्जत भी करते हैं? But the one you love, do you also respect him? क्या आप दूसरों को कहते हैं इसकी इज्जत करो? Do you tell others to respect him as well? क्या बताते हैं कि खुदा की भी कोई इज्जत है? Do you tell others there is a respect that God has? और यकीन है खुदा की इज्जत है. And there is indeed. और उसका नाम भी पाक है. And his name is also. और उसका नाम सब नामों से आला है. His name is above all names. और एक ऐसा नाम है जिस नाम जैसा कोई और नाम नहीं है. It's a name like there is no other name. उसके नाम में मौजदात होते हैं. In his name miracles are done. उसके नाम में बदरुहें निकलती हैं. In his name demons are cast out. उसके नाम में गुनाह मुआफ होते हैं. In his name there is forgiveness of sins. और मैंने कई लोगों को देखा है. I've seen many people. कि जब वो तंगी में होते हैं. When they're in pain. वो कहते हैं Jesus. And they say, Jesus. मेरी मदद कर. I need your help. यीशु मेरी मेरी मदद कर. Jesus, I need your help. और बहुत दफा उन्हें मदद मिल जाती है. And many times they receive help. क्योंकि ये वही नाम है जिसकी वो इज्जत करना चाहते हैं. Because this is the same name that they want to respect. ये सब ज़रूरत के वक्त उन्हें याद नहीं आ गया. This is not a name they just know when they're in need. ये वो नाम है जिसके साथ वो ज़िंदा हैं. But this is the name they have every day in their life. और मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये है इस रिश्ते का कमाल. And this is The blessing of this relationship. क्योंकि जब आप खुदा के साथ उस रिश्ते में जुड़ेंगे, because when you will be connected with God in this relationship, तो फिर आप इस तरह की दुआ करें. This is how you will start praying. और फिर आप खुदा की बात शरीफ को मांगे. And then you will ask for His kingdom. फिर आप उसकी मर्जी को मांगे. And then you will ask for His will. लेकिन मैं आप आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे खुदा के बेटे बेटियाँ बनते हैं. And today I want to tell you how we can become the sons and daughters of God. क्योंकि हमें खुदाम यसुम सी पर ईमान लाना. Because we have to believe in Jesus Christ. और ये हमारी खिदमत है. And this is our ministry. कि हम लोगों को खुदाम के साथ इस तरह जोड़ें. That we connect people to God somehow. कि खुदाम का बाप बन जाए. That God becomes their father. और वो उसके बेटे बेटियों बने एंड दे बिकम हिज सन्स एंड डॉटर्स और यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान एंड जीसस सेड माय फादर हैज अ लॉट ऑफ मैंशंस क्योंकि जो आसमान है वो एक मिरास है बिकॉज़ हेवन इज अ इनहेरिटेंस और वो बेटे और बेटियों के लिए एंड इट इज फॉर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड खुदा चाहता है कि लोग मेरे साथ एक रिश्ता बांधें गॉड वांट्स पीपल टू हैव अ रिलेशनशिप विद हिम ताकि वो उनको आसमान दे सके सो ही कैन गिव देम हेवन और उनको आसमान की बरकतें दे सके। We can also give them the blessing of heaven। कई दफा हम उन उन नेमतों के काबिल नहीं होते। Sometimes we are we don't deserve those blessings। लेकिन ये इस रिश्ते की बरकत है। But this is the blessing of the relationship with God। कि आपको वो नेमतें मिल जाती हैं। That you receive those blessings in your life। आप अपने घर में देख सकते हैं। Look at in your home। कई दफा आपकी जायदाद बच्चे लेने के काबिल नहीं होते। Sometimes the kids don't deserve the inheritance that they will have। लेकिन तो भी वो नहीं मिल जाती। But still they receive it। क्योंकि वो आपकी औलाद बिकॉज़ दे आर योर चिल्ड्रन ये उनका कानूनी हक है उनको वो मिले दिस इज देयर लॉफुल राइट इसी तरह खुदा ने हमसे प्यार किया एंड दिस इज द सेम वे दैट गॉड हैज लव्ड अस मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें एंड आई वांट यू टू ओपन अनदर स्क्रिप्चर विद मी मैं चाहता हूं आप होसिया की किताब में आएं एंड आई वांट यू टू ओपन होसिया उसका 11वां बाब और उसकी चौथी आयत होसिया चैप्टर 11 वर्स 4 एक ही आयत सुनने पड़ूंगा यहाँ पर। And we will only read one verse। और यहाँ पर इस तरह लिखा है। पुराने नाम के अंदर ये एक छोटी सी किताब है जिसको जिसके अंदर हम आए हैं। होसिया की किताब का ग्यारह बाब। होसिया उसका ग्यारह बाब और उसकी चौथी आयत।
I drew them with gentle cords, with bands of love, and I was to them as those who take yoke from their neck. I stooped and I fed them. And we find another picture of love of God. God showed the human relationships with God, uh, with people. We're talking about a human relationship. God himself wanted this. That he wanted human relationships through which he uh, uh, gets humans towards him. You know how beautiful it is. That you walk in front and have somebody else follow you behind you. And when kids don't know where to go, they ask their parents, where, where should we go? And the parents tell them, just walk behind us. Back in the day when there were not a lot of cars. And many people used to travel on foot. And they would ask help to go somewhere. And the people would just tell them, hey, just follow us. Wherever we're going, you will also get there. And this is what God said here. And God said, I have persuaded them with human relationships. But when I was pulling them, the cord that I used, that was the bands of love. I was making them follow me with a lot of love and when people are walking behind someone people don't usually feel good they say oh now we have a new problem there's somebody else following us and if somebody's behind your car then it feels more weird and they feel like why is this person following me and that somehow this becomes a crime but God said I have brought you Behind me with a lot of love. Even though they knew they were going to fall. And he knew that they were, we were going to make mistakes. So the, the thing that he used to pull us. He used it love. So every time that we fall. He will pick us up with love. And he takes the yoke of our neck. He thinks that we have fallen because of the weight. Because the word of God says I will lighten their yoke. And I will make them stand. And I will feed them. And this can only be done through love. Hallelujah. So when we call God our father, there's a lot of love in this relationship. What were we reading in the book of Matthew? So when you pray, pray with all the love that you have. Because the father that you're talking to, he has developed this relationship with love. And if God is full of love, and we have increased quickly, and we are in a lot of hurry, we're in so much hurry that we don't even realize his love. 
This is how I pray. मैं कहता हूँ खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे अपना बेटा बनाया. I said God, I am thankful that you made me your son. खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरा बाप है. God, I am thankful that you are my father. क्योंकि ये खुदा का प्यार है. Because this is the love of God. कि खुदा मेरा बाप है. That God is my father. और जब उसने मुझसे प्यार किया है. And when he loved me, तो मुझे भी उससे प्यार करना है. And I should also love him. और अगर मैं खुदा का प्यार कबूल ही ना करूँ. And if I do not accept the love of God, तो इसका मतलब वो भी मुझे प्यार नहीं कर सकेगा so this means he will not be able to love me either इसलिए हमें खुदा की मोहब्बत को महसूस करना this is why we should feel the love of god और इससे एक रिश्ता बनेगा and this will develop a relationship और वो बाप और बेटे का रिश्ता होगा this is relationship of a father and a son और फिर आपको कोई भी नहीं छू सकेगा then nobody will be able to touch you bible के अंदर बहुत सी आयतें ऐसी हैं There are many verses in the Bible, जिनसे मैं समझ आती है कि ये खुदा ने हमसे बहुत बड़ा प्यार किया Through which we realize that God has loved us a lot. हमें बड़े गौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए We should be very careful and very focused on this. कि ये रिश्ता ईमान से बनता है That we get this relationship through faith. अगर हमारे पास ईमान है If we have faith, तो हम खुदा से कुछ रिश्ता बांध सकते हैं We can have, develop a relationship with God. जब कोई लोगों से रिश्ता बांधते हैं When people develop relationship with people, तो उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कई और शराइ भी होती है There are many conditions to make that relationship work. और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ जाती है many things are needed for that relationship to work. लेकिन जब आप खुदा से रिश्ता बांधते हैं When you develop a relationship with God, तो ईमान है And it's through faith. और ये बहुत आसान है समझना And this is very easy to understand. क्योंकि ईमान का क्या मतलब है What does faith mean? ईमान का मतलब है खुदा की बात का यकीन करना Faith means to believe the word of God. खुदा ने जो कुछ कहा है ये ठीक है Whatever God has said, He has said it right. खुदा ने जो कुछ तूने कहा है ये ठीक है God, whatever you have said, it's it's, it's right. गो मुझे इस पर इस पर अमल नहीं हो सकेगा Even though I might not be able to obey it, मुझे मुश्किल लग रहा है I feel like it's hard for me. लेकिन जो तूने कहा है वो ठीक है But whatever you have said, it is right. ये एक ताबेदारी है This is obedience. ईमान एक ताबेदारी है Faith is an obedience. कि आप जब कोई बात सुने उसको करने के लिए तैयार हो जाए When you hear a word of God, you try and try to fulfill it and obey it kind of jab log kisi ki baat manne pa jate hain may tell when people are about to obey somebody to hukum dene wale mushkil se mushkil hote chale jate hain people who are giving them laws just keep getting harder and harder kyunki unhe pata chal jata hai ki ye banda meri baat manne lagta hai because now that person knows that this person will obey me no matter what to isliye fir usko mushkil mushkil kaam karne se now they try to give them difficult things to obey maine kai logon ko dekha hai i've seen many people कि जब लोग उनकी बात मानने शुरू हो जाते हैं तो वो कई बातें बताते हैं कि ये बात मुझे पसंद नहीं है एंड लेकिन जैसे वो ताबेदारी करते हैं एज सुन एज स्टार्ट ओबेइंग वो एग्जैक्टली वही काम कर देते हैं एंड दे स्टार्ट सेइंग द थिंग्स दैट दे नो द अदर पर्सन डजंट लाइक आप आप मेरी बात मानते हैं ना just because you obey me ab aap ye kaam bhi kare now you have to do this as well wo kehta main tab ko pehle kaha tha ye kaam karna mujhe pasand nahi hai and that person tells them that i already told you i don't like doing this to kya isse rishta banta hai do you think this is how relationships are made isse rishta kamzor hota hai but this is how relationships are weak sirf kaam chalta hai only it's only just to have a relationship lekin yesu se ne jab kaha mujh par iman lao but when jesus said have faith in me and usne ain hamari taqat ke mutabak kaha he did it according to our strength usse maloom tha hum kitna kuch kar sakenge he knows how much we can do isliye usne sabse aasan kar diya so he made it super easy for us taaki jab hum us par iman lae hame kuch mushkil ho hi na we have faith on him it's not hard for us phir wo karne ki taqat bhi bakhshta hai he also gives us strength to obey the laws ho sakta hai wo dekhne mein मुश्किल लगता हो although his words might be hard to look at or to understand लेकिन खुदा उसको करने की ताकत बख्श रहा है God gives us the strength to obey his word खुदा ने कभी किसी शख्स को करने को कुछ नहीं कहा God has never told anybody to do anything जब तक उसको पहले करने की ताकत ना until God gives them the strength to do that खुदा आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा जो उसने आपको नहीं दिया हो God will never ask you for anything that he has not already given you ये खुदा का प्यार है this is the love of God जब भी बाप अपने बेटे के घर में जाता Whenever a father goes to the son of house of his son, तो वो कई दफा कहते हैं जो tool मैंने आपको दिया था वो जरा लेके आएं. And the, the father says the tools that I gave you, bring those out. वो कभी नहीं कहते कि कोई मुझे tool लाके दो. He never says I'll bring any tool to me. लेकिन बाप को मालूम है मैंने क्या दिया है. But the father knows the tools that he had given his son. अब खुदा को पता है मैं और आप उसकी बात का यकीन कर सकते हैं. And God knows that me and 
you can obey his word or believe in his word because throughout centuries he has proven it that if you can believe on the word of God whatever God says will come to pass because everything which is created is created through his word whatever he said came into existence if he is talking to me then why wouldn't it happen? When he says believe on me, why shouldn't we believe on him? This is the free thing. This is the most freely thing you can do is say, God, I believe on you. As soon as we have belief or faith in him, and we believe on his name, we become his son. So, what's the first thing that a man should do? He should become the son or the daughter of God. Become the daughter of God. At least he or she can pray. We should focus on this relationship the most. Even coming to church comes after this. So many people talk about God without having an actual relationship with Him. And this is very important that we have some kind of relationship with God. And there's not, not a more beautiful relationship in the world. So, than this. The most enjoyable relationship is the relationship with the father. There's a lot of fun when you have father's money to enjoy. When you start earning on your own, then you feel like, oh, it's hard to spend money. Then you think about not wasting that money. But just a few years back, you were using the money of your parents. And you enjoyed it. Because you were not knowing that these are being wasted. Because that was the money of the dad. And I can say a lot like this. But the word that I want to share with you today. Focus on this. How can I become a son or a daughter of God? Because this is a very, very important thing in our lives because when we have, believe in God we believe in the name of God and we involve ourselves in, in God when we, we get together with God then we become his sons and daughters and I want you to open Galatians chapter 3 with me and I just want to read one or two verses uh, Paul's letter to Galatians and third chapter and I will read from the last few verses and I will read the 26th verse uh, Galatians chapter 3 verse 26 this is how it says. For you are all sons of God through the faith in Christ Jesus. And for as many as you were baptized into Christ, have put on Christ. This means when we put our faith in Jesus, we become the sons of God. Who have we put our faith in? We have put our faith in the Son of God. We put our faith in Christ Jesus. But now we have become the sons of God. So in order to become a son of God, it is very important to have Jesus in our lives. Many people believe in God. But they don't believe in Jesus. Many people believe in Jesus. But they never get baptized to put on Christ. They think that faith is just something that we talk about. But the, the faith that the Bible is talking about is involved with obedience. What 
Abraham put his faith in God. What did he do? God told him to leave your house. And with faith he left his home. And when God told Noah to build the ark. He, brought, he had faith in God. He, he had faith in God. And he started building the ark. But if he was just instead sitting down and thinking. That I, I have my faith in God. He, he could have gone back to God. God my faith is in you. And I want you to build her. Lekin aisa to hua. But this is now how it was. Jab wo iman laya, when he had his faith. To usne shuru ki. He started building the ark by himself. Almost 420 years. Lekin jab hum khuda un par iman laenge, but when we put our faith in God. Kya humko hai? Are we supposed to build an ark? Kya hume khuda ka beta banne ke liye kashti banane ko kaha gaya hai? Are we told to build an ark to become sons of God? Bilkul bhi nahi. But this is now what we are told to do. Sirf usme shamil hone ka baptisma lena hai. We are told to get baptized in His name. Aur kahi dafa log shree nahi kar paate. And sometimes people cannot even do this. Shri Bible hai. This is the word of God. Ki jab koi bhi Yesu Masih par iman laega, when anybody has faith in God, uske naam mein gunahon ki maafi ka baptisma lega. He gets the Gets baptized in his name for the remission of sins. And I want to talk about what Jesus said. And Mark chapter 16. Mark chapter 16. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I will read from the 15th verse. And this is how it says. Mark chapter 16 verse 15 और ये यसूसी के अल्फाज है और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्लत के सामने انجیل کی منادی کرو and he said to them go into all the world and preach the gospel to every creature जो ईमान लाए he who believes all of this money is baptized wo najat pae will be saved aur jo iman na laaye but he who does not believe wo mujrim thehraya jayega you condemned this means when you put your belief in God, Jesus, then you will have something to prove for it. That you have taken a baptism for the remission of your sins. Nobody will be able to falsify this. And not even devil. Because now you have a proof. Because there came a time where your sins were washed away. This is why we say a child, a young child cannot have faith. Because he does not even know about his sins. He does not even know yet that Jesus died for his sins. But there is a time when it Man grows up and he needs and he needs Jesus. Because without Jesus we cannot be acceptable to God. Because God is holy. And we are sinful. So the first of all God wants to wash away our sins. This happens when we have our belief in God. This is just like saying Jesus died for me. And this is very important to say. Jesus died for all the world. But for me and you to realize that he specifically died for me and you. I don't care about the world. I care about myself and I know for myself. Because he took my sins upon himself. And I need remission of my sins. Because my sin will take me to hell. So when I put my belief and my faith in Jesus, now I will be a son and a daughter of God. And now my sins are also washed away. And I will get all the blessings that God has in store for me. So we should be very focused and very knowledgeable about these things. And I started all these things with prayer. And we think to ourselves that there's no pattern 
उसको आपने ये भी बताया हो कि मैं गुनागार एंड यू हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट यू आर अ सिनर और तूने मेरे लिए अपने बेटे को भेजा एंड यू टेल हिम दैट यू सेंट योर सन फॉर मी जिसने मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए द वन हु टुक माय सिन्स अपॉन हिमसेल्फ इसीलिए मैं उस पर ईमान लाया दिस इज व्हाई आई हैव माय फेथ इन हिम और ताकि मैं तेरा बेटा बनूं सो आई कैन बी योर सन मैं आखिर में सिर्फ एक आयत और पढ़ना चाहता हूं एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू रीड वन वर्स योहन्ना की इंजील का पहला बाब जॉन चैप्टर 1 Gospel of John. और मैं यहां पर एक दो आयतें पढ़ूंगा yeah, I just want to read couple verses. और उसकी ग्यारहवीं आयत से पढ़ूंगा एंड जॉन चैप्टर वन वर्स इलेवन आपने ये आयतें बहुत दफा पढ़ी होंगी Maybe you have read these verses couple times. अगर आप पहली अठारह आयतें पढ़ेंगे तो आपको बहुत बरकत मिलेगी If you read the first 18 verses of this chapter, you will be very much blessed. ये बहुत अहम हिस्सा है किताब मुकद्दस के अंदर. This is very important part of the Bible. क्योंकि ये खुदा के बारे में एक बहुत बड़ा भेद बयान किया गया. Because this is talking about a big revelation about God. और इसमें कलाम के बारे में भी भेद है. And there's a lot of revelation about the Word of God. इसमें खुदा के बेटे के बारे में भी भेद है. There's a lot of revelation about the Son of God. कि किस तरह एक इंसानी जिस्म में जाहिर होकर खुदा ने दुनिया से मेल मिलाप किया. How God manifested into a human body. क्योंकि जब खुदा का बेटा दुनिया में आया सो बिकॉज वेन द सन ऑफ गॉड केम टू इन द वर्ल्ड तो खुदा हमारे साथ था गॉड वाज विद अस क्योंकि उसका नाम इमानुअल रखा गया बिकॉज़ हिज नेम वाज इमानुअल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ व्हिच मींस गॉड विद अस खुदा हमारे साथ गॉड विद अस खुदा ने यीशु मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप कर लिया गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट इन जीसस क्राइस्ट लव द वर्ल्ड आप चाहें तो दूसरा कृत्य पांच बाब में ये पढ़ सकते हैं एंड सेकंड क्रिएशन चैप्टर Chapter two, you can read this. अब मैं योहना पहला बाब की ग्यारह में पढ़ने लगा। And I'm reading John chapter one verse eleven. और कुछ इस तरह इस तरह लिखा है। And this is how it says. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। He came to his own and his own did not receive him. लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, but as many as received him, उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। To them he gave the right to become the children of God. यानी उन्हें to those who जो उसके नाम पर ईमान लाते to those who believe in his name यीशु मसीह का क्या बेटे का क्या नाम है what is the name of the son यीशु that is Jesus इसका मतलब जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं this means when I, when we believe in the name of Jesus तो हम खुदा के बेटे ठहरते हैं we become the sons of God खुदा ने ये तरीका बनाया God made this way for us कि किस तरह दुनिया मुझे बाप जान सकती है How the world can know that he is our father. उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा. He sent his son in the world. कि उसकी बातों का यकीन किया. So they can receive his word. और मैंने ईमान की यही आज तस्वीर बताई है. And this is what I have given you the meaning of faith. खुदा की बात का यकीन करना. To believe the word of and the voice of God is faith. तभी हम उस पर अमल करते. This is what. This is how we obey God. मैं इसलिए नहीं मैंने बपतिस्मा लिया था कि मुझे लगता था कि इससे मेरे गुनाह धुलेंगे नॉट ओनली आई जस्ट गॉट बैप्टाइज्ड बिकॉज़ दिस इज हाउ माय सिन्स वर गोना गेट वॉश्ड अवे मैंने इसलिए बपतिस्मा लिया था कि ये खुदा वाले का है आई गॉट बैप्टाइज्ड बिकॉज़ दिस इज व्हाट गॉड टोल्ड मी क्योंकि उसने कहा है कि मेरे गुनाह धुल गए बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ ही सेड इट लेकिन अगर उसने ना कहा होता इफ ही डिडंट हैव इफ ही डिडंट से इट तो इस बपतिस्मे का कोई मकसद ही नहीं होता देन नो मीनिंग इसीलिए इस बपतिस्मे के जरिए हम उसका नाम अपने ऊपर लेते हैं जब हमारे ऊपर यीशु मसीह का नाम आ जाता है When we have his name upon our lives, तो कलाम कहता है हम खुदा के बेटे ठहरते हैं और फिर हम उसको बाप कहकर दुआ करते हैं और वो हमारे मांगने से पहले जानता हम किन चीजों के मोहताज एंड ही नोज आर नीज बिफोर वी एस्ट हिम और बिल्कुल ये ऐसी ही बात है एंड दिस इज हाउ इट इज कितने लोग हैं जो अपनी जरूरतों को मांगते भी नहीं देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट इवन प्रे अबाउट देयर नीड्स और खुदा उनको पहले ही मुहैया करता है एंड गॉड ऑलरेडी सेंस देयर हेल्प कलाम कहता है कभी कभी फिक्र मत हो कर ये ना कहो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज नेवर गेट वर्ड अबाउट व्हाट वी विल ईट व्हाट वी विल वेयर एंड व्हाट वी विल ड्रिंक 
क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पहले ही जानता है कि इन चीजों के मौका बिकॉज यू हैवन दी फादर ऑलरेडी नोज वट यू नीड तो फिर तुम क्या करो Then what should you do instead? तुम पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो यू शुड सीक द किंगडम ऑफ हेवन फर्स्ट पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो सीक हिस्सनेस तो फिर ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी एंड ऑल दीज थिंग्स शेल बी आर इन चीज तो खुदा ने हमारी पूरी पूरी डायरेक्शन ही बदल दी है चेंज आर होल डायरेक्शन हमें वो काम करना है जो बाप कह रहा है वी शू हैव टू डू दिंग्स दैट द फादर इज ऑलिंग अस टू डू बाप चाहता है कि हम खुदा की बादशाही की तलाश करें द फादर वांट्स अस टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड बाप चाहता है कि हमारी जिंदगी में वो खुद राज करता हुआ नजर आए ही वांट्स टू रूल एंड रीन आवर ओन लाइफ तो पहले कौन इसमें हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है हु वाज ऑलरेडी हैविंग कंट्रोल ओवर अस कलाम कहता है गुनाह and the word of god says sin kyunki jo koi guna karta wo guna ka gulam hai because the one who sins is a slave unto the sin hum na bhi maane guna badshah hai logon ki zindagi ka either way if, even if you don't believe it the sin is still the king of the kyunki ye bible mein likha hai because this is what the bible says ki agar khuda hamari zindagi ka badshah nahi hai god is not the ruler of our life phir guna hamari zindagi ka badshah hai that the sin is the king of our life wo jab chahega hame jahan marzi le jayega whenever it wants to take us anywhere it will take us kai dafa log नहीं भी करना चाहते उनसे गुना हो जाता इवन दो समटाइम पीपल डोंट वांट टू सिन बट दे स्टिल सिन और लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी बड़ी लंबी डिटेल दे सकता हूं बाद में बट इफ यू वांट लेटर आई कैन गिव यू अ होल डिटेल ऑफ दिस कि किस तरह गुना हमारे पानी बदल में बादशाही करता है हाउ सिन रूल्स इन आवर बॉडीज हम रोमियो के खत के अंदर चौथे पांचवें छठे बाब में पढ़ सकते हैं वी कैन रीड इन रोमस चैप्टर 4 5 एंड 6 वहां पर हमको कंप्लीट तस्वीर मिलेगी वी विल फाइंड अ होल पिक्चर ऑफ हाउ इट इज किस तरह गुना हमारी जिंदगी के अंदर है हाउ सिन इज इन आवर लाइफ बल्कि रसूल कहता है सब ने गुना किया एंड पॉल इवन सेज दैट एवरीबॉडी सिन और खुदा के जलाल से महरूम है एंड इट्स शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ glory of god iska kya matlab hai khuda ke jalal se mehroom hai what does it mean to fall short for the glory of god ek aur matlab hai gunah ki wajah se khuda hamari zindagi mein jalal nahi pa raha because it, it is saying because of sin god is not being glorified in our life hum kehte hain khuda mera baap hai we say god is our father lekin kai dafa lagta hai khuda saath hi nahi hai and sometimes you feel like god is not even with us aur bahut si aur baatein bhi aap gaur kar sakte hain you can focus on many other stuff lekin khuda chahta hai ki hum apne badlon se usse jalal kare god wants us to glorify him through our bodies lekin ye hamare paas hai but this is in our control kya hum khuda ka beta aur beti banna chahte hain ke nahi do we want to become sons and daughters of god agar aaj tak aapne apni zindagi mein yun nahi socha if you haven't thought about this in like this in your life aaj aapke paas waqt hai now you have time ki aap apne gunahon se tauba kar sakte hain that you can repent from your sins aur aap uske naam mein gunahon ki maafi ka baptisma le sakte and you can get baptized in his name iska matlab aap us par iman le aaye this means that you have your faith in aur yahi ek tarika hai ki aap uske bete bete and this is the only way that you can become his son or daughter aur phir woh zarur apni mohabbat se aapko aage aage chalta hua nazar aayega and through his love you will see him guiding your life aur woh aap girenge woh aapko uthata hoga when you fall he will pick you up kyunki usne aap se aur mujhse mohabbat ki because he has loved you and me आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं मैं चाहता हूं सब अपने सरों को झुकाते हैं जो लोग मेरे साथ खड़े हो सकते हैं मेहरबानी से खड़े हों और हम चंद मिनट के लिए सिर्फ चंद मिनट के लिए खुदा उनके इस प्यार के लिए खुदा का शुक्र करते हैं मैं जानता हूं मेरे से बहुतों